ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு நான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினச்சது என்னென்னா பேசாமையே வந்து படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் நிறைய வந்து சொல்ல வேணாம் பேச வேணாம் ஒரு உழைச்சிருக்கோம் உண்மையாக ஒரு வேலை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு எப்பயுமே ஒரு மரியாதை வந்து உண்மையான உழைப்புக்கு ஒரு மரியாதை கண்டிப்பாக வரும் நம்ம உழைச்சிருக்கோம்னு நினச்சிட்டு ஒரு சில வேலை பார்த்துருப்போம் அதில் ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு பர்சன்டேஜ் கணக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சிருக்கும் அதனால தான் அது ஒரு தடவை தப்பு நடந்திருக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டீம் கொடுக்குற மூடு தான் ஒரு வெற்றிங்கிறது என்னென்னா ஒரு படத்துடைய வெற்றி தோல்வி தாண்டி ஒரு படம் நல்லாயிருக்கு சரியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுடைய அந்த மூடு தான் படம் நான் ஆனந்தமும் அப்படி தான் பையாவாக இருக்கட்டும் ரன்னாக இருக்கட்டும் முதல் சண்டைக்கோழியாக இருக்கட்டும் என்னுடைய வேட்டை எந்த படமாக இருந்தாலும் இப்போது எனக்கு தவறு நடந்த படமாக இருந்தாலும் சரி தான் சரியாக வந்த படமாக இருந்தாலும் சரி தான் அதில் இருக்கிற அந்த டீமுடைய எனர்ஜி லெவல் அந்த படத்துடைய வெற்றியை தீர்மானிக்கும் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து நம்ம மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு நம்ம மேலே எவ்வளோ அன்பாக இருக்கார் ஒரு நம்ம எப்படி ஒரு ஹீரோயின் மேலேயோ அந்த படத்துடைய வர டக செக்னிஷியன்ஸோடையோ நம்ம எவ்வளோ அன்பாக இருக்கோம் எவ்வளோ வந்து அந்த புரிதல் இருக்குது அது எல்லாம் கூட தீர்மானிக்கும் படத்துடைய கதையை விட்டு வெளியில் நான் பேசுகிற இந்த விஷயம் நிஜம் ஏன்னா அவர் சந்தேகப்பட்டாலோ அவர் நம்பாமல் இருந்தாலோ ஒரு சில விஷயம் வந்து அப்படியே ரூட் மாறி வேறு மாதிரி கூட போயிடும் ஒரு படத்தை ஒரு தடவை வந்து சங்க சார் என்கிட்ட சொன்னார் இந்தியன் படம் நடந்துட்டு இருக்கப்போ கமல் சார் சொன்னாராம் வந்து உனக்கு எல்லாமே சங்க சார் உங்களுக்கு எல்லாமே அமையுது ஒரு மேக்கப் மேனு கேட்டோம் கரெக்டான டயத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஊரிமிலா கேட்டோம் அவன் டேட்டு கரெக்டாக ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு மனுஷா குரலில் கேட்டீங்க கிடச்சிருச்சு எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு அமையுதுங்க அப்படின்னாராம் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேரை வச்சு செங்கோட்டையில் சாங்கு எடுத்துகிட்ருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு போட்டுட்ருக்காரு சங்க சார் அப்போ வந்து என்ன கமல் சார் திடீர்னு என்ன மாதேஸ் அவர் அசோசியேட்டர் கூட சொன்னாராம் நான் இவ்வளோ உழைக்கிறேன் ஒன்னொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறேன் ஆனால் கமல் சார் வந்து என்கிட்ட வந்து அமையுதுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ உழைப்பு எல்லாம் இல்லையா அமையிறது தான் விஷயமா நம்ம தானே எல்லாமே செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து கமல் சார் மேலே அவருக்கு வந்து சின்னதாக ஒன்று அப்படி தோணுச்சான் லேட்டாக அடுத்தடுத்த படங்களில் அதே வேலையை தான் சங்க சார் செய்கிறாரு ஆனால் அந்த படத்தில் நடந்த ஒரு மேஜிக் அடுத்த இன்னொரு படத்தில் எப்போயே நடக்காமல் போகிறப்போ அவர் ஃபீல் பண்ணாராம் நம்ம செய்யலை அது அமைஞ்சு வர்றது அது வந்து சரியான ஒரு நண்பன் கரெக்டான கேள்வி கேட்குறதுக்காக நம்மளுடைய நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அவங்க என் தப்பு நடந்தப்ப என் கூட இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க இன்னொரு இன்னும் சரியாக நடக்கும்போது என்னென்னா தேடி வருவாங்க இந்த படத்தை சுசீந்திர ரவின்னு ஒரு அசிஸ்டண்ட் ஆயிட்டு அவங்க தெலுங்கில் போய் செட்டில் ஆகி அங்கே தெலுங்கு படங்கள்லாம் வேலை பார்க்குற அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கதை அவன் வந்து ஒரு நான் முன்னெடுத்தேன் எங்களுக்கு தேவை பண்ணும்போது என் கூட ஒர்க் பண்ண பையன் அவன் சம்மந்தம் இல்லாமல் தேடி வரான் சண்டைக்கோழி டூ எடுக்கும் எடுக்கும் எடுக்கும்போது சார் இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன்னு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா தானாக அது நல்லது நடக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுவாகவே செஞ்சுக்கும் நம்ம எவ்வளவு தான் உழைச்சாலும் என்ன தான் பண்ணாலுமே ஒரு சில படங்கள்லாம் நம்ம நினச்சது வராது ஒரு சில இதெல்லாம் அமைஞ்சு அப்படியே வரும் இதில் என் கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே அப்படி அமைஞ்சு வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி தான் இந்த வேலையும் பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னா சண்டைக்கோழி ஒன்றுடைய மூடு இருக்குல்ல பதிமூணு வருஷமாக சரி தான் எனக்கு இன்றைக்கும் அது இருக்குது அப்படியே மனசில் இருக்குது அந்த படம் எடுத்தது அந்த ஃபேமிலி ராஜகிரண் சாரை வந்து நான் ஓப்பனாக இன்றைக்கி ஒரு உண்மையை ஒத்துக்கிறேன் நான் வந்து வெளியில் காட்டிக்கிட்டு இருக்க கிடையாது பஸ் பார்ட் எடுக்கிறப்போ எனக்கு பதட்டமாக இருக்கும் அவரை பார்த்தா நான் பயப்படுவேன் என் பயத்தை நான் வெளியில் காட்டினதே கிடையாது பயப்படாத மாதிரி நடிச்சிருக்கேன் ஐயா அந்த கேரக்டர் மேலே இருக்கிற மரியாதை வித்து அவர் படங்கள் பார்த்து அவர் மேலே இருக்கிற மரியாதை அதனால் வந்து என்னென்னா எனக்கு வந்து அவங்கள பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் அந்த பயம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் போயிடுச்சு இந்த கூடுதல் அன்பு வந்துருச்சு ஒரு புரிதல் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பயந்துருக்கேன் ஆனால் வெளியே காட்டிக்கிட்டதே கிடையாது அதே மாதிரி ஜீவா சார் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய பயம் இருந்திருக்கு வேலை பார்க்கும்போது என்னென்னா ஜீவா சார் வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டரும் வேலை பார்த்து வந்திருக்காரு ஆனால் நம்ம பயத்தை வெளியில் காட்டாமல் அப்படியே வந்து தெம்பாக அப்படியே வந்து வேலை பார்த்துருக்கேன் ஜீவா சார் மேலேயும் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா நான் வந்து எதையுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு எழுதிட்டு வருவேன் ஆனால் அதை எப்பயுமே பேச மாட்டேன் என் நான் அருண்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஒவ்வொரு
எப்பயுமே கஷ்டம் ஆறாக எப்பயுமே பேச முடியாது இருந்தாலும் ஓரளவு ட்ரை பண்ணுறேன் முனிஸ்கான் சார் போன விழாவிலேயே அவரை பற்றி நான் பேசாமல் விட்டுட்டேன் சங்க சார் சொன்னார் யோ நான் முனிஸ்கான் விழா வர்றார் இல்லையா நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்போ வந்தப்போ சொன்னார் நான் அவரை பற்றி பேசினியா எனக்கு சரியான சந்தர்ப்பமே அமையலை எனக்கு எந்த மேடையிலையும் அற்புதமாக பண்ணுறார் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது நான் வந்து காமெடியன்லேயே வந்து என்னென்னா நான் வந்து ஒரு கிளாஸான ஒரு காமெடியன் இந்த படத்தில் இஸ்லாம் எஸ் சார் நம்ம பிருந்தா சாரதி நான்லாம் யோசிக்காத அளவுக்கு அவராகவே ரெண்டு மூணு டைலாக் சொல்லியிருக்காரு பர்டிகுலராக ஒரு டைலாக் எனக்கு இப்போ டைலாகும் ஒரு ரியாக்ஷன் எனக்கு வந்து அவ்வளவு பிடிச்சது படத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சீனில் செகண்ட் ஆஃப்பில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீனு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஒரு சீனு அந்த சீனில் வந்து நான் சொல்லலை சொல்லாமே அவர் பண்ணார் அப்படி நடந்து வரும்போது வந்து என்னென்னா அப்படியே வந்து வேசியை எடுத்து அப்படி கண்ணை தொடச்சிட்டு அப்படி வர மாதிரி நடந்து வந்தார் எனக்கு அப்படியே உண்மையிலே ஒவ்வொரு முறையும் அதை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு அவ்வளவு ஃபீல் வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அவ்வளோ அற்புதமாக அவராக தான் அதை செஞ்சார் கரெக்டாக சொல்லுவார் சார் இது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன்று தோணுது சார் இது நான் பண்ணலாமான்னு அவர் கேட்பார் மீட்டர் தாண்டி எதுவுமே இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேறு இருந்தால் கூட நான் சொல்லுவேன் சார் இது வந்து கொஞ்சம் பொருந்தது கொஞ்சம் வச்சுக்கலான்னு அதே மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒன்று படத்தில் சொன்னார் ராஜகிரன் சாரை போய் தொட்டு கும்பிட்டுட்டு திரும்பி வரும்போது சொன்னார் ஒரு டைலாக்கை போட்டுப்பார் ஐயா இந்த சாமி எல்லாம் சாமி கோயிலுக்கு நேர்ந்துக்கிட்டு சாமி வேஷம் போகிறது இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஸ்டைலில் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் முழு டைலாக் நான் சொல்ல முடியாது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படா இப்படி ஒரு கிரியேஷன் சொல்லிட்டு விஷால் உனக்கான நேரம் கிடைக்கும் மேடையில் நீ பேசலாம் மைக் தரேன் கேளு நான் பேசுறது கொஞ்சம் உன்னை பற்றி பேசுவேன் கஞ்சா கருப்பு நானே மிஸ் ஆகிடுமோனு பயந்து பயந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் கஞ்சா கருப்பு நான் வந்து என்னென்னா படத்தில் படம் முழுக்க வந்து அவங்க எல்லாம் டெய் டெய்லி படத்தில் இருக்காங்களா இல்லையோ நூறு நாளுமே எனக்காக வருவாங்க ஆனால் எப்போயாவது தான் ஷார்ட்டில் கூப்பிடுவேன் ஆனால் அண்ணன் வந்து படம் முழுசாக பார்க்கும்போது படம் மொத்தமும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கார் ரொம்ப அற்புதமாக பேசியிருக்காரு டப்பிங் நான் வந்து இப்போ படம் டப்பிங் எல்லாம் முடிச்சு நான் மிக்சிங்கில் பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரியுது அவ்வளோ ட்ரூத்தாக படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்கண்ணே அதே மாதிரி படத்தில் வந்து ஹரின்னு ஒரு மெட்ராஸ் படத்தில் நடித்த ஒரு பையன் வந்து அந்த நல்ல சூப்பராக ஒரு நடிச்சிருப்பா அப்படி நல்ல ஒரு அவன் அது அவர் தானே எதுன்னு உங்களுக்கு அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அன்புன்னு படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக அவங்களும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இப்படி இந்த படத்தில் வந்து நடித்த நம்ம போன பாட்டில் அந்த தனவன் சார் புதுசாக வந்து அஜய்னு ஞானசமுதம் சார் வந்து கீர்த்தி சுரையுடைய அப்பா கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மாரிமுது சார் ஜோ மல்லூரி ரவி பிரைஸ்வரன் சார் வெங்கடேஷ் சார் மூராமசாமி சார் சொல்லிடுறேம்மா ரோலிங் டீரில் படிச்சுறேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ சரத்துன்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கில் மலையாளத்தில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஒருத்தர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒப்பும் ரவின் பேர் அவர் பேர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி என் படத்தில் வந்து பாபு சிவன் வேட்டைக்காரன் படத்தில் வந்து டயட் பண்ண அவர் வந்து இந்த படத்தில் எனக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு டிஸ்கஷன் செய்யலையும் சரி ஷூட்டிங்லேயும் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணார் டயட்டுங்கிற இந்த ஈகோ பார்க்காம என் கூட அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணார் நந்த பரிசாமி அவரும் டயட்டு தான் அவர் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு டிஸ்கஷன் செய்யலையும் என் கூட வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஆகல சிவான்னு சொல்லி ஒரு தெலுங்கில் வந்து பெரிய ரைட்டர் அவர் அவர் இந்த படத்துடைய கதை விவாதத்தில் முழுசாக இருந்தார் அவர் வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அவரும் ரொம்ப நல்லா அப்புறம் என்னுடைய எல்லா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் பர்டிகுலராக கனகசபாவதி கனகசபாவதி இல்லைன்னா நாங்கள் ஒரு பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடி நானும் விஷாலும் உங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒரு செட்யூல் போட்டோம் இந்தந்த டேட்டில் இது இது நடக்க போகுதுன்னு அதில் ஒரு நாள் முன்னாடி இல்லை பின்னாடி இல்லை வேணுமோ அஞ்சு மணி நேரம் பின்னோக்கி இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளவு அற்புதமாக செட்யூல் போட்டு ஒரு படத்தை இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இப்படி ஒரு அசோசியேட்டர் அமையவே அமையாது உண்மையிலே என்னை விட அவர் சங்க சார்ட்டையோ இல்லைன்னா வேறு யார்ட்டையோ போய் இருந்தாருன்னா அவர் மிகப்பெரிய சம்பளம் கிடைக்கும் இன்றைக்கி த நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து பெரிய அவர் ஆல்ரெடி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு மிகப்பெரிய டயக்டராகவும் ஃபியூச்சரில் அவர் கண்டிப்பாக நல்ல பெரிய டயக்டராக வருவார் அவர் இல்லைன்னா இவ்வளோ சீக்கிரமாக என்னால் இந்த வேலையை நான் முடிச்சுருக்க முடியாது அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஒர்க்கர் நான் இன்னைக்கு காலையெல்லாம் விடிஞ்சு நான் ஆறரை மணிக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே போனோம் ஆறரை மணிக்கு ஒரு இடத்துல ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு
நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்படி தொடங்கி போனோம்னா கதையை பற்றி பேச தேவையில்லை எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி நன்றி கார்டு போட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் படத்தில் வந்து கேமராமேன் சக்தி என்னை விட போஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சக்தியை அவருடைய ஒரு சில ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சக்தியோட வந்து ஒரு படம் சக்தி கொடுக்கலாம் நம்ம கம்மெண்ட்லேயே ஒரு சில படம் பண்ணுறதுக்காக அவருக்கு கொடுப்போம்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணார் அப்புறம் வந்து ஜீவாசோட வந்து அஸ்டண்டாக இருந்து ரன்லேருந்துன்னு பார்த்துட்ருக்கேன் உண்மையிலேயே சக்தியுடைய ஒர்க்கு வந்து பிருந்தா சொன்ன மாதிரி பிசி சிராம் போகலாமா பிசி சிராம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே பண்ணுறதா இருந்துச்சு விஷால் வந்து அப்போ வந்து பிசி கூட பண்ணுறோம்னு சொல்லி பேசி நான் வீட்டுக்குள்ள போய் கதையெல்லாம் சொல்ல போயிட்டேன் அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் மிஸ் ஆச்சு ரவிவர்மன் பண்ணலாம்னு நினச்சோம் ரெண்டு மூணு கேமராமேன் ராம்ஜி பண்ணலான்னு கூட நினச்சோம் நான் வெறும் வார்த்தையாக சொல்லலை இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்குமோ அதுக்கு குறை இல்லாமல் நடந்ததாக நான் நம்புகிறேன் மிகப்பெரிய வார்த்தை அது இருந்தாலுமே நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தெரியும் அவ்வளோ பெரிய இவர் வயசுக்கு இந்த இந்த இத்தனி படம் பண்ணதில் ஒரு மிகப்பெரிய வேலை பார்த்துருக்காரு நானே கூப்பிட்டாலுமே சக்தி டேட் இல்லாமல் போவோம் சார் நான் தெலுங்கில் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் சொல்கிற நிலம வரும் மதி மாதிரியே இப்போ மதி நான் கேட்டாலும் கிடைக்கல அந்தளவு பிஸி ஆகிட்டான் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக அப்படி அவங்களுடைய அஸ்டன்ஸு கங்கா அப்புறம் மற்ற அஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் யுவன் சங்கராஜா யுவன் சங்கராஜாவை பற்றி வந்து என்ன எந்த மேடையிலேயும்னா நான் முழுமையாக சொல்லவே முடியாது அதுக்கு வார்த்தைகளும் கிடையாது ஒரு கவிதை மாதிரி என் காதலியை சொல்ல வயலின் கொடு வார்த்தைகள் கிடையாது ஒரு வயலின் கூட வாசித்து காட்டிக்கிற மாதிரி அவர் கையில் இருந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்தாருனா இவனை பற்றி நான் அழகாக நான் வாசித்து காட்டிடுவேன் வார்த்தையே இல்லை அப்படி ஒரு இது காட்டிங்க அப்படி ஒரு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ பிரதர் நீங்கள் வருவீங்க எது பார்த்தா நீங்கள் இல்லை நேற்று ஏதோ சிங்கப்பூர் போனதா சடனாக ப்ரோக்ராம் சொன்னாங்க போய் சொன்னாங்க அவருக்கு என்னுடைய பிரவீன் சார் ஆண்டனி தான் என்னுடைய எல்லா படத்துலேயுமே எட்டா சார் ஒரு நாலு நாலஞ்சு படங்கள் இருந்தார் இந்த படத்தில் அவர் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து பிரவீன் சார் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறேன் கனகசபாவதியை நான் சொன்ன மாதிரியே பிரவீன் சார் மாதிரி ஒரு எடிட்டர் இந்த படத்தில் இல்லைன்னா இந்த குறிப்பிட்ட தயத்தில் இந்த படத்தை நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம் அவ்வளோ அற்புதமாக எங்களுக்கு வேலை பார்த்து கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அவர் கூடவே ஷாம்னு அதான் சொன்னேன் அவர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியான ஆட்கள் வந்துடும் சேருவாங்கன்னு ஒரு அஸ்டன் டயட்லேருந்து ஆரம்பித்து அஸ்டன்ட் கேமராமேன்லேருந்து ஒரு படத்தை நினச்சாங்கன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம் இல்லை நல்லாவும் வர வைக்கலாம் அந்த ஷாமுங்கிற ஒரு பையனை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அது நல்ல ஒரு மியூசிக்கு தேடி பிடிச்சி சின்னதாக போட்டு காட்டி அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து சீனை வந்து எடிட் பண்ணி காட்டும்போதே ஒரு நம்பிக்கை வரும் அது மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு பையன் அமைஞ்சான் அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் தான் இருந்துச்சு மியூசிக் கூட ரொம்ப ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப போட்டு கொடுத்தான் இவனுக்கு தான் கொஞ்சம் அந்த பையனை நான் தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ் ஆகிச்சு தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கும் இப்போ எங்கேயோ ஒரு ஹோட்டலில் வேலை பார்த்து தான் இருப்பான் அவனும் சரி பிரபு நம்ம அஸ்டண்ட் ஒருத்தர் இருப்பான் வரும் சொல்லுவாங்க ஒரு முறை அவனை முன்னாடி வர சொல்லாதீங்க எனக்கும் என்னை விட அதிகமான முடிவு வச்சுருக்கான் அவன் எனக்கும் அவங்க கூட அவங்களுக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டு அவனை வச்சு நான் நம்பரில் எஸ்கே பார்க்கறதுக்கு வழி இருக்குது நான் எதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ரெட் கலர் டீஷர்ட்டு போட்டு சஜஷனில் உட்காந்தேன்னா யாராவது வந்து உங்கள் அண்ணன் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பொண்ணோடைய சுற்றிட்டுருக்கான போஸுக்கெல்லாம் தகவல் வரும் நான் சொன்னேன் அப்படியே நம்ம விரும்புடா அதை தான் பார்த்துட்டு எல்லாம் அப்படி சொல்கிறாங்க எஸ்கே பார்க்குறதுக்கு எனக்கு சான்ஸு அதுக்கப்புறம் பைட் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் வந்து அனல் அரசு தான் பைட் மாஸ்டர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அவரும் சரி அவர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா கிளைமேக்ஸில் பர்டிகுலராக கிளைமேக்ஸில் நான் நினைக்காத ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு படத்துடைய கதையை புரிஞ்சுட்டு மூடை புரிஞ்சுட்டு அவ்வளோ அழகாக பண்ணக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸ் தான் எப்பயுமே வந்து என்னென்னா ஒரு படத்தை வந்து தீர்மானிப்பாங்க அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு எடிட்டர் ஒரு மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து அவர் இல்லாத நேரத்தில் இன்டோர் பிளாக் போயிட்டு அன்பரிவு மாஸ்டர் வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க அவங்களும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க தினேஷ் ரா ராஜன் அவங்க ரமேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே மாஸ்டர்ஸ் தான் அவங்களும் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப அப்புறம் ராஜு மாஸ்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் சாண்டின்னு ஒருத்தவங்க இவங்கெல்லாம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பத்து பொண்ணு சாங் வந்து ராஜ் மாஸ்டரும் பண்ணியிருக
அதோடைய பேர் அந்த பூ எங்கேருந்து வந்துச்சு அது எ அப்படி ஒரு அவர் வந்து ஒரு கூகுள் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நம்ம தட்டி பார்க்குற எல்லா விஷயமும் இருக்கிற ஒரு ஒரு மூளை அப்படி ஒரு இதயம் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் உண்மையிலே அவ்வளவு தரமான ஒரு ரைட்ரு எனக்கு பதட்டமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்து எல்லாரும் காட்டிட்டேன் அவருக்கு தான் கடைசியாக காட்டினேன் ஏன்னா இவர் அந்த ஏதோ குறை சொல்லிடுவாங்களோ சரியாக தான் இருக்கா இல்லையான்னு என்னடா தப்பு இருக்குமோன்னு பயந்து பயந்து காட்டினேன் அவர் டப்பிங் தேடி தேடி வந்து சரியாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு தெம்பையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துச்சு தேங்க்யூ சார் மூணாவது பார்த்துக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் அது வந்து இது பதிமூணு வருஷம்லாம் உண்மையிலே காத்துருக்க முடியாது வேணும் மூணு மாதம் காத்துட்ருக்கேன் மூணே மாதம் தான் சார் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் அவன் எந்த படத்தில் இருந்தால் சரி தான் அவன் நான் வந்து நானும் வந்து எந்த வேலையில் இருந்தால் சரி தான் குறைந்தபட்சம் மூணு மாதத்துலையாவது இந்த கதையை நம்ம முடிவு பண்ணி ஆகணும் இதே ஃபேமிலி இதே எல்லாருமே அந்த படத்தில் நம்ம இருக்கணும் அது வந்து இப்போது இன்றைக்கி சண்டைக்கோழியுடைய ஒன்று மரியாதையை நம்ம வந்து காப்பாற்றிட்டோம் இந்த படம் வந்து அப்படி தான் வந்திருக்குன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த டூ ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பிறகு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த த்ரீ பண்ணுறதுக்கான ஒரு அமைஞ்சிச்சு பே பேஸு நிச்சயமாக பண்ண நானும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் விசாலோட பண்ணால் நான் வேறு எந்த படமும் பண்ண மாட்டேன் பண்ண தோணலை இதில் த்ரீ தான் பண்ணணும் அதுக்கான வேலையை நம்ம தொடங்கிடலாம் கூடிய சீக்கிரம் அது வந்து அவ்வளோ நாள்லாம் நம்ம தள்ளி போடணும் கூடிய சீக்கிரமாக தொடங்கிடுவோம் பிருந்தாசாரதி பிருந்தாசாரதி வந்து என்னுடைய என்னுடைய வெற்றி தோல்வி எல்லாத்துலேயும் இருந்தால் தான் சொன்னார் எனக்கு வந்து பல நேரங்களில் என்னுடைய வந்து கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான ஒரு நண்பர் எனக்கு படத்துக்கு மட்டும் இல்லை படத்துக்கு வெளியிலேயே எனக்கு டைலாக் எழுதி கொடுப்பார் நான் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிருக்கப்போ வந்து அவர் சொல்கிற ஒரு சொல் போதும் என்னை வந்து என்னென்னா பெரிய தெம்பாக்கி விட்டுரும் அப்படி வந்து என்னென்னா ஆனந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் பயந்து செத்து இருந்தேன் எப்படியே அந்த படத்தை நம்ம இவ்வளோ பெரிய மம்முட்டி மீட்டி இவ்வளோ பேர் வராங்களே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் எதுக்கு என் பயப்படுற எவ்வளோ பெரிய தாஜ்மஹாலாக இருந்தால் கூட அது ஒரு செங்கலில் தார் பண்ணி தான் ஏன் வந்து கட்டி முடிக்கப்பட்டது முதல் ஸ்டெப்பு தான் முக்கியம் முதல் ஷாட்டு தான் முக்கியம் நீ அதை மட்டும் திங்க் பண்ணு மற்ற எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு பெரிய தெம்பாக இருந்துச்சு இப்படி என் வாழ்க்கை முழுக்கவே படத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் படத்துக்கு வெளியிலேயே எனக்கு டைலாக் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு நண்பர் இப்படி ஆர்டர் ராஜீவன் சார் செட்டுக்கே வரல இருந்தாலும் நண்பர் என் வீட்டுடைய எங்கள் வீடு டிசைன் பண்ணாலும் சரி எனக்கு ஏதாவது கவிதைக்கான புக்குக்கு பண்ணாலும் சரி பிரதர் மாதிரி திருப்பதி பிரதர் ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் பண்ணி கொடுத்தது தான் அவர் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் செலக்ட்டு மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு சிரஞ்சீவி படத்தில் பெருசாக லாக் ஆகிட்டார் அதனால் வந்து அவர் அங்கே போயிட்டார் அவங்க அசின்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க சேகர் சம்பத்துன்னு அவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் சந்துரு பிரவீன் சார் ஆண்டனி பாலா எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பாலா பேக்கில் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த எல்லா பக்கமும் ஓடிட்டுருக்க அப்படி டே கையில் வந்து அறுபது ஓடி வச்சு சுற்றிட்டுருக்க பார்த்து அவனை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்காங்கடா சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பாலா எல்லாருக்குமே தபஸ் சார் சேது சார் பிஆர்ஓ ஜான்சன் சார் ஒரு மேடையிலையும் சொன்னதில்ல ஜான்சன் சாரை பற்றி நான் ரொம்ப நன்றி சார் எழுதி வச்சுருந்தேன் எவ்வளோ சாரியாக போச்சு ஜெயலட்சுமி சோபனா அவங்களுக்கும் வந்து காஸ்ட்யூம் செய்ய ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மேக்கப் ரவி டிசைன்ஸ் எல்லோரும் ரூ கோபி இந்த படத்துடைய அந்த டிசைன் பண்ண அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அற்புதமான ஒரு கிளாஸ் அவர்கிட்ட இருக்கும் தேங்க்யூ கோபி ட்ரெய்லர் பண்ணி கொடுத்த ரூபன் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்த கார்த்தி படத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் வரும் கார்த்திக் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாமான்னு சொல்லி விஷயத்தை கேட்டேன் நம்ம பையா பர்த்திவரன் கார்த்தி நாச சார் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டப்பிங் தேட்டர் பார்க்க வந்தப்போ சடனாக என்ன சொன்னார் உங்கள் டேரக்டர் ரோல் தான் கொடுக்குறது இல்லை எனக்கு எதாவது வாய்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் என் பிட்டு வாய்ஸ் இருந்தால் கூப்பிடுங்க என் உள்ளே வரேன் சொல்லி வம்படியாக அவரே வந்து ஓப்பனிங் படத்தில் ஓப்பனிங் பேஸ் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா ராஜேந்திர சார் நம்ம எல்லாமே அசின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒருவேளை படத்தில் வந்து அவர் வந்து இருக்காரோன்னு ஒரு நடப்பு வருமோ அவர் வாய்ஸ் இல்லாமல் வேறு யாராவது பண்ணலாமான்னு நினச்சப்போ நானும் விஷாலும் ஃபீல் பண்ணி சரி யாரா பண்ணலாம் சொல்லி பேசும்போது கார்த்தி கேட்கலாம் கொஞ்சம் அந்த பருத்தி வேறு கொம்பன் அந்த மாலேஷன் இதெல்லாம் மதுரம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் வறுமை கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் என்னென்ன சரி நடிகர் சங்கத்தில் இவங்களுக்கு தலைவர் பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் பொருளாளர் கூப்பிட்றாரு சொல்லி கார்த்தி கூப்பிட்டோம்
அவன் வந்து அப்போ தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை என்னடா உண்மையிலேயே ரசிக்கிறாங்க போகிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது போகுதுன்னு நான் நம்பினேன் பாடல் எழுதின அறிவுமதி என்ன பா விஜய் மதன் கார்கி ஏகாதேசி ஏக்நாத் அரண்பாரதி பிருந்தா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி ராஜகிரண் சார் தொடங்கும் போதே நான் சொல்லிட்டேன் அந்த ஃபுட்டேஜிலேயே அது வந்து அந்த பயத்தை பற்றியெல்லாம் பேசிட்டேன் இப்போ எனக்கு பயம் போயிடுச்சின்னு சொன்னால மரியாதை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அவங்க டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒரு சீனில் அது முக்கியமான சீனு அது என்னென்னு நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இப்படி ஒரு டப்பிங் பேச முடியுமா இவ்வளோ உண்மையாக அவர்கிட்ட படங்கள் அதிகமாக நான் சார் பைசைக்கிள் தீம்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா சார் செவன் சம்ராய் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதோ எம்ஜிஆர் படத்தை ஏதோ நான் மொத்தமாகவே பார்த்தது இருபது படமோ முப்பது படமோ தான் பேயிடும் இப்படி எப்படி அது வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு சிலர்கிட்ட வந்து என்னென்னா அது ஒரு ட்ரூத்தாக உண்மையாக மனசில் பட்டது என்னவோ அப்பட அப்படியே வந்து நிற்கிறதுக்குல்ல அது வந்து அது மலைத்தண்ணி மாதிரி அது எங்கேயும் கற்றுட்டுலாம் வர முடியாது இவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் இப்படி இப்படி நடிப்புன்னு எல்லாரும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டிலேயோ காலேஜ்லேயோ போய்ட்டு அவங்க பற்றி ஆனால் அவங்கெல்லாம் அவங்களாவே இருக்காங்க அவ்வளோ ட்ரூத்தாக இருக்காங்க எங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன்று வர்றதுக்கு அவர் 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 இருக்கும்போது அந்த செட்டே அப்படி இருக்கும் நான் மம்முடி சார்ட் அதை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சார்ட்டை பார்க்குறேன் உள்ளே வந்தாலே அந்த 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 நமக்கு அந்த அந்த செட்டே ஒரு மரியாதைக்குரிய செட்டாக மாறிடும் அந்த மூடை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த மரியாதை எங்களுக்கு எப்பயுமே உண்டு வரலட்சுமி நான் பேசவே மாட்டேன் அவங்கள பற்றி ஆனால் படம் வந்தோடனே நீங்கள் எல்லாரும் பேசுவீங்க ரொம்ப விளையாட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்காங்கல்ல மோர் சின்சியர் நான் விழாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏழு மணிக்குன்னு சொன்னாங்க யார் இருக்காங்களோ இல்லையா வரலட்சுமி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இப்போ ஸ்பாட்டுக்கு அப்படி தான் வருவாங்க இந்த சின்சியர் வந்து உங்களை வந்து அது அந்த இது மட்டும் போதும் நான் இவ்வளோ நான் சினிமாவில் வந்து எனக்கு நானும் மேக்ஸிமம் இந்த டைம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நான் நினப்பேன் ஓரளவு அதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அந்த தகுதி தான் முதல் தகுதியாக நான் நினைக்கிறேன் அமிதாப் பச்சன் ஆரம்பித்து ரஜினி சார்லேருந்து விஜய்லேருந்து எல்லா நடிகர்களையும் நான் கேள்விப்பட்டதில் டைமிங்கை வந்து இருந்தவங்க யாருமே தோற்றதாக சரித்திரமே கிடையாது நம்ம டைம் எப்படி இருந்தால் இருக்கலாம் ஆனால் நான் தொடங்கினது த லேட்டு டைமிங்கை பற்றி பேசுகிறான்னு நினைக்காதீங்க நம்ம ஊர் டிராஃபிக் அந்த மாதிரி ஆனால் ஹீரோ பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து பத்து விஷால் இருந்தால் அவர் டயத்துக்கு வர முடியும் ஏன்னா அவருடைய வேலைகள் அந்த மாதிரி அதனால தான் அவர் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தார் இருந்தாலும் வரலட்சுமிகிட்ட நான் அதை நான் பார்த்தது அது கொண்டு போய் உங்களை ஒரு இடத்துல சேர்த்துரும் கண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது அப்படி இருப்பீங்க ஆகும் பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்கு பிறகு பாருங்கள் கீர்த்தி அதாவது மீரா ஜெஸ்மின் வந்து சண்டை கோழி நடிக்கிறதா இல்லை அப்போது நான் வேறு ஒரு ஹீரோயின் தான் நினச்சேன் என்ன ரன்னு வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வேணாம் ஆல்ரெடியே வந்து போட்டாச்சு ஆனால் ஒரு நாள் நம்ம ஆஃபீஸில் விஷால் அங்கே வந்து நம்ம சமீரா தேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஃபீஸுக்கு எதேச்சியாக வந்தாங்க ஜென்ரலாக வந்துட்டு அடுத்து என்ன படம் விஷால் கூட பண்ணுற அந்த கதைன்னு சொன்னோன்னே அந்த காலை மடித்து மேலே அப்படி உட்காந்துட்டு கையை அப்படி கட்டிட்டு கதை சொல் என்ன கதை இல்லைப்பா இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு இல்லை 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 நீ சொல்லு எல்லாம் முடிச்சிருப்பேன் நீ நான் ஃபுல் கதை சொன்னேன் ஓ ஒரு கண்ணில் அப்படி கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்குது மீராஜி என்னென்னு கேட்டேன் நான் ஏழு நடிக்கக்கூடாது எனக்கு அந்த தகுதி இல்லையா நான் நடிக்க மாட்டேன்னா அப்படி வம்பு பண்ணி நான் தான் பண்ணுவேன்னு உள்ளே வந்தாங்க அவங்கள நான் அடிக்கடி அப்போ சொல்லுவேன் சாவித்திரி மாதிரி வருவேன் நீ அந்தளவுக்கு தகுதி ஒன்றை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எனக்கு அடுத்த படத்தில் ஒரு சாவுத்திரியே வந்து சேர்ந்துருச்சு நான் எதிர்பார்த்தது மீரா ஜஸ்மினே ஆனால் ஒரு ஷார்ட் டயத்தில் ஒரு ரஜினி முருகன் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ஒரு எட்டு படம் பத்து படம் கூட ஆயிருக்காது ஆனால் இவ்வளவு ஷார்ட் டயத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு இப்படி அது வந்து ஒரு அமைகிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அது வரம் அது வந்து ஒரு தொடர்ச்சி அவங்க அம்மா அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு எப்படி நான் நடிகை ஆனேன்னா சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நேஷ்னல் வார்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் சேது மாதம் சார் தான் டயட் பண்ண படம் சடனாக வந்து அம்மா கோயிலுக்கெலாம் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தப்போ பார்த்தா அப்போ நான் ஒன்றாவது படிச்சுட்ருக்கேன் அம்மாவுக்கு இல்லை அந்த அவார்டு வேறு யார் இருக்கும்னு சொல்லி மாற்றி சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு தோணுச்சு அவங்க அம்மாகிட்ட போய் சொன்னேன் நான் அம்மா நீ கவலைப்படாத அந்த அவார்டை நான் வாங்கி உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வயசில் இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க 
ஒன்றும் இல்லை பத்து வாங்கி கொடுப்பாங்க நடிகை மட்டும் இல்லை டைரக்டராகவும் அவங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இருக்குது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் ஒரு பதினஞ்சு படம் என் மைண்டில் வந்து நல்ல படங்கள் இருக்குது ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டால் ஒரு பதினஞ்சு படம் டப்புன்னு ஞாபகம் வரும் அந்த வரிசையில் அந்த படம் வரும் அவங்க டைரக்ட் பண்ணுற படம் நான் இன்றைக்கி உண்மையாக சொல்கிறேன் அதில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அசிண்ட் ஆக்டராக இது டைலாக் ரைட்டாக அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்து இந்த விழாவோட மேக்ஸிமம் எங்களுடைய இந்த பாராட்டு இந்த விஷயங்களோட எனக்கும் அவங்களுக்கான நானும் படம் பண்ணும்போது லவ்வபுளாக உண்மையாக மனசோட ஒர்க் பண்ணுவேன் அவங்கள லவ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாமே சூட் பண்ண முடியாது நான் நேற்று வரைக்கும் இந்த படம் பார்த்து முடித்ததோட என் லவ் முடிஞ்சது நேரத்தில் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காப்பி செக் பண்ணேன் கட்டு கீர்த்தி சுசிஸ் லவ் இன்னும் அடுத்த படத்துடைய ஹீரோயின் அடுத்த ஆளுங்களை லவ் பண்ணுறதுக்கான வேலையில் நான் தொடங்க வேண்டியதான் விஷால் மூணு விஷாலை பற்றி பேச போகிறேன் ஒரு விஷால் ப்ரொடியூசர் இன்னொருத்தன் நடிகன் இன்னொருத்தன் நண்பன் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் நான் எல்லாத்தையும் பற்றியும் பிடிச்ச விஷால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷால் ப்ரொடியூசரை அவங்க அப்பாவாக இருந்தப்பையும் ப்ரொடியூசர் பையனாக இருந்தப்பையும் சரி இப்போ ப்ரொடியூசராக இருந்தப்பையும் இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒரு செட்டு இவ்வளோ பேர் மதுரையிலேருந்து வர வச்சு வேறு எந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய சிலையொழிப்போட நம்ம என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கிற பண்ணவே முடியாது கண்டிப்பாக அவர் நடிகராகவும் இருக்கிறதுனால அவர் டெய்லி வந்தார்னா எனக்கு தெரில ஒரு பதட்டம் கூட வந்திருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் ஆனால் அவருக்கு கூட்டம் பிடிக்கும் பீச்சர் அவளை கூட்டம் பின்னாடி வரும் அவருக்கு பிடிச்சதுனால என்னவோ கூட்டமாக இருந்தப்போ என்ன வந்து சொல்லாமல் விட்டார் அவருக்கு வந்து உண்மையிலே எந்த பிடிச்சம் இருந்தாலும் பதறி இருப்பாங்க என்னடா எப்படி எப்போ பார்த்தாலும் கிருவிடுக்குள்ளேயேவா ஒன்றுமே இல்லை திருவிழாவே இல்லை ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஷாட்டு கார் போகுது அதுக்கு திடீர்னு நாங்கள் வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் லெஃப்ட்டு ரைட்டு வந்து காவடி தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லா சீன்லேயுமே கிரௌடு அவ்வளோ பெரிய செலவு மிகப்பெரிய விஷயம் நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து சக்தி கேமராமேன் சொன்னேன் இவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு தாங்குமா அப்படிலாம் கேட்கல ஓகே பண்ணார் அப்படியே வந்து என்னென்னா எல்லாமே வந்து இன்னும் பர்டிகுலராக நான் ஆல்ரெடி அந்த விழாவில் சொன்னேன் எங்கள் அசோசியேட்டர் கனகசபதியை கூப்பிட்டு என்ன நடந்தாலும் அவர் காது கொண்டு போகாதீங்க லிங்குக்கு தெரியவேணா இது லிங்கு காது கொண்டு போகாமல் பண்ணுங்கள் அவர் மூடு முக்கியம் நான் சொன்னேனே ஒரு படம் நல்லா வரணும்னா நம்ம மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை சந்தேகம் பயம் எனர்ஜி லெவலு இதெல்லாம் தான் காரணம்னு எனக்கும் அவருக்கு உள்ள எனர்ஜி லெவலு தான் இந்த படத்துடைய ரிசல்ட் அவன் என்னை நம்புவான் படத்தில் மட்டும் இல்லை என்னால் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் எல்லா விஷயத்துலேயும் கன்வீன்ஸ் ஆகாத பட்சத்தில் வரவே மாட்டான் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரியான வார்த்தைகள் வேணும் உண்மையாக இருக்கணும் மனசோடு சொல்லணும் அப்போது அவருக்கு அடிக்கும் ஏ இவன் கரெக்டாக சொல்கிறான் இவன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய ஆள் இவன் நம்மளுக்கு தப்பு செய்ய மாட்டான் இவனை நம்பலாம் கூடுதலாக கொஞ்சம் கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் இவன் நம்ம பிரதர் இவன் நம்மளுடைய வெள்ளி விசாரணை அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா உயிரே கொடுத்துருவான் அப்படி தான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள எத்தனையோ பிரச்சனைகள் சண்டைகளுக்கு அப்புறமும் நாங்கள் சேர்ந்துக்கிறது காரணம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஏதோ சம்திங் ஒரு கனெக்ட் ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இருக்குது அது மட்டும் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சுருக்கு என்னால் அவனை எல்லா வகையிலையுமே கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் அது அவருக்கு தெரியும் படத்துக்கு வெளியிலேயும் உள்ளேயும் இப்போ இருந்தால் எனக்கு டைலாக் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கைக்கு நான் அப்பப்போ நல்ல டைலாக் எனக்கு தோணுனதெல்லாம் அவனை பார்த்தா வரும் அவன் மூஞ்சி பார்த்தா வரும் அவனை பார்த்தா தோணணும் இருபத்தஞ்சி படம் நான் ஒம்பதாவது படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சண்டாவது படத்தில் பார்த்தேன் இப்போ இருபத்தஞ்சாவது படத்தில் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு நல்ல ஒரு போஸ்டிங் எல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டார் இன்னும் மிகப்பெரிய பதவிகள் மிகப்பெரிய இடம் எல்லாமே கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான எல்லா அம்சமும் அவருக்கு இருக்குது இன்றைக்கி பார்க்குற இவ்வளவு பரபரப்பான வேலை எல்லாமே ரிகர்சல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரையல் ஓடிட்டுருக்கு உனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வேலை காத்துட்ருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்குது மனசு இருக்குது அவருக்கு அவருக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டாகவும் சரி மிகப்பெரிய ஜம்ப் உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஜம்ப் இந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் 
ஒரு யாராவது ஆல்ரெடி போயிட்டு மதுரையில் ஒரு கோணார் மெஸ்லையோ இல்லைன்னா நான் போயிட்டு எங்கேயோ சாப்பிட்டோ என் நண்பர்கள்கிட்ட போயிட்டு எங்கள் ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்டேன்டா போர்மா பிச்சுட்டாங்கம்மா அப்படின்னு நான் நிறைய சொல்லிட்டேன்னா இப்போ பிளைனாக அப்படியாடா அப்படியாடா அவ்வளோ பில்டப்போடு போயிட்டு சாப்பிட போனேன் அப்படியே பெருசாக இல்லையே என்னம்மா இதை போய் இவ்வளோ சொன்னேன் அப்படி சொல்லுவாங்க எதுவுமே சொல்லாமல் பிளைனாக போயிட்டு அமையும் ஒரு சில இடங்களில் மோட்டரில் நம்ம ரோட்டில் எதேச்சா போய் ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிடுவோம் அப்பா என்னப்பா இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எதேச்சாவே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் வரும் எப்பயுமே உள்ள பிரச்சனை என்ன பார்க்காதவங்களுக்கும் என்னென்னு கேள்விப்பட்டவங்களுடைய இது சத்தம் இருக்குல்ல அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப பெருசு நானும் அப்படி தான் ஆடியன்ஸ் அந்த பேருந்தேன் தளபதினா ரஜினி சார் மனிதரத்தன் சாருடைய படம்னா அது எப்படி இருக்கும் முத நாள் முதசு அப்படி போய் நின்றுணும் அப்படி ஒரு துடிப்போட அப்படி போய் நிற்போம்ல அதுக்கான எதிர்பார்ப்பு நம்மளுக்கு நூறு ஆயிரம் லட்சமாக இருக்கும் அவங்க வந்து எப்பயும் பார்க்குற ஒரு வேலையை பார்த்துருப்பாங்க இல்லைனா கொஞ்சம் கூடுதலாக கொஞ்சம் வேலை பார்க்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய பெஸ்ட்டு கொடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டயரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு அந்த டீமுக்கும் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு மட்டும்தான் நான் பெருசாக அடிவாங்க நான் போன படத்தில் நான் தப்பே சொல்ல நான் எதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பெருசாக அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க அந்த எதிர்பார்ப்பு நான் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் தப்பு என் மேலே தான் மொத்த பழி நானே ஒத்துக்கிறேன் அதை அவங்க நினச்சதை கொடுக்கல என் மேலே என்ன அவங்களுக்கு அவங்க வந்து தங்கம் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து சரியான விஷயத்தை கொடுத்தா நம்ம தாங்கிடுவாங்க அப்படி ரசிகர்கள் ஏன்னா தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது ஏதோ சின்ன சலசலப்பு ஓட்டில் வந்தால் அந்த பசங்களை தேட்டருக்காரங்க தொடர்ந்து தேவையில்லை நல்ல ரசிகனாக இருக்கிற ஒருத்தவங்க நாலு பேர் இருந்துச்சு அந்த பசங்களை வெளியில் போக சொல்கிறான்னு அனுப்பி வச்சுருவாங்க நம்ம மேலே அவங்களுக்கு என்ன பகையா எதிர்பார்ப்பு பாலஜன் சார் ஒரு மேடையில் சொன்னார் ஒவ்வொரு டேட்டும் உள்ள பிரச்சனை அவங்கக்கிட்ட ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குற எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு தான் விடிய விடிய மனசோட உண்மையாக உட்காந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி அமைஞ்சு வரணும்னு சொன்னதான் உண்மை எங்கள் எல்லாருடைய சக்தியும் உள்ளே போட்டிருக்கோம் அது அமைஞ்சு வந்திருக்குன்னு நம்புகிறோம் நீங்கள் மனசோட நீங்களும் அதை வந்து எங்களுக்காக நின்று ஒரு சிம்பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க லிங்க் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நீ வந்துடுவீங்கன்னு தோணுது உங்களுக்கு மேலே எல்லாருக்கும் ஒரு சிம்பத்தி இருக்குது உண்மையை சொன்னால் போதும் சிம்பத்தியில் கூட ஜெயிக்க தேவையில்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஆனந்த படம் பார்த்துட்டு வந்தான் அவங்க மனசுக்கு ஓடும் சார்னா என் மனசுக்கு ஏன் ஓடணும் என் படம் நல்லா இருந்தால் ஓடட்டும் நான் மண்மையாக ஒரு வேலை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு ஓடினா போதும் போன படத்தில் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன் போகலை இதில் என் கண்ணிலேருந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் விடிய விடிய மனசோட உண்மையாக நின்று வேலை பார்க்குறேன் அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் புறாமையிலையோ எரிச்சல்லையோ கோபத்துலையோ யாராவது ஏதாவது அதை பற்றி சொன்னால் ஜனங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் யார் சொல்கிறது நிற்கவே நிற்காது நீங்கள் இருக்கீங்க அதை தாண்டி உங்களை நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் விஷாலுக்கும் சரி எனக்கும் சரி எங்கள் மொத்த யூனிட்டுக்கும் சரி எங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மூணாவது பாட்டு கூடி சீக்கிரம் இறங்கிக்கப்படும் அந்த படம் பண்ணுறதுக்காக நான் கூடுதல் ஆர்வமாக இருக்கேன் என் நண்பன் அவனை அந்த ஆர்வத்தை இருப்பான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்